On his way to the Cathedral of Santiago, Pope Francis waded through the masses of people. Hundreds of people accompanied him on the Pope Mobile's route through the city. The joy was unleashed as the Pope entered the packed cathedral. The Holy Father held a meeting with the priests, seminarians, and other clergy of Chile. Before any greeting, though, Pope Francis placed flowers at the feet of Our Lady of Mount Carmel. <laughs> Following a brief Bible reading, the Pope gave a lengthy discourse in which he reflected on vocation. His first message was very clear, provoking smiles along with applause. Somos sí, llamados individualmente, pero siempre a ser parte de un grupo más grande. No existe el selfie vocacional. No existe. La vocación exige que la foto te la saque otro. ¿Y qué le vamos a hacer? Así son las cosas. However, it wasn't long before Pope Francis moved on to a more serious and painful topic. He spoke of the cases of abuse against minors. The Holy Father said he knew the consequences resulting from these crimes. Dolor por el sufrimiento de las comunidades eclesiales. Y dolor también por ustedes, hermanos, que además del desgaste por la entrega, han vivido el daño que provoca la sospecha y el cuestionamiento que en algunos o muchos pudo haber introducido la duda, el miedo y la desconfianza. Sé que a veces han sufrido insultos en el metro o caminando por la calle, que ir vestido de cura en muchos lados se está pagando caro. Facing an increasingly secular Chilean society, Pope Francis urged its clergy to not sit brooding over desolation. He also reminded them their strength comes from God's mercy. No estamos aquí porque seamos mejores que otros. No somos superhéroes que desde la altura bajan a encontrarse con los mortales. Más bien, somos enviados con la conciencia de ser hombres y mujeres perdonados. Thus, the Pope invited them to approach people without judging or condemning them but rather looking humbly on their own flaws. Una iglesia con llagas es capaz de comprender las llagas del mundo de hoy y hacerlas suyas, sufrirlas, acompañarlas y buscar sanarlas. Una iglesia con llagas no se pone en el centro, no se cree perfecta, sino que pone allí al único que puede sanar las heridas y tiene un nombre, Jesucristo. To conclude, the Holy Father encouraged them to have the same attitude as Cardinal Raúl Silva Enríquez, beloved in Chile and also admired by the Pope. In addition, not to wait for an ideal society in which to evangelize, but rather to be able to reach each restless person that wants to meet Jesus.